已到，准备行刑。原来你就是要杀我的刽子手。我也没有想到，我们再一次见面竟然会在展台上。但是蓝姑娘，我心里就是有一千个、一万个不愿意。我也要完成职责。这里每一个人都希望我快点死。只有你一个人会为我伤心，恩死在你手里，我已经感到很欣慰。咱俩的交情还用谢吗？展昭，原来是。
我要找傲雪公主，还没来，你搞错了。拦住他！拦住他！你让他进来！是。是这次是给你个教训，下次你要再用这种卑劣的手段，打得你做不了人。我我我对天发誓，我再也不敢了。瞧你们，一个是国色天香，一个是闭月羞花。哎呦，叫我怎么忍心下得了手啊？乖乖的听话，别吵。等我拿到了全部的藏宝图，得了宝藏，自然会放你们走的啊。好不好？哎呦，这小妞挺俊。哎，冷姑娘，冷姑娘，你把他们放开！我怕死了，就管过来！哎，够、哎、了！你快点去追，别放过他，这交给我了。走。放心，让你一个人单独涉险，所以我一直悄悄地跟着你。伤口在流血，把这个金疮药吃下去，伤口就会止血的。快给我，给我！哎，他就是往这个方向跑的，怎么会没有人影呢？哎，地上有血迹，顺着血迹走。走，走。你这个贱人，你给我吃的不是金疮药。是毒药，不许救我！你想害死我？现在才想通了，太迟了。只要你死了，知道我身份的人就全部都死光了。既然你要死了，这批劫来的官银就全归我了。找到了，找到了！啊，还在这儿！快走！天高时日之时，就是我大宋灭亡之日！哈哈哈哈哈哈哈！大宋将亡！赵宋，给我抓起来！
让你知恩图报，老子给你吃给你喝，你以为我是开善堂的？啊？哎，你想怎么样？想怎么样？想怎么样？老子养你这么多天，怎么的也得给老子一点回馈吧！哎呦，哎呦，你们想活了？你往哪儿跑呀？臭娘们！走开！别碰我！走开！哎呀！哎呀！放他！哎，嘿呀！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎
何为正，何为邪？忧国忧民是正，祸国殃民是邪。人不为己，天诛地灭。如此高手，何不为国效力？人各有志，何须食古不化？可惜啊，道不同，不相为谋。既然如此，但愿后会有期。小朋友，我再问你，你知道我们这几个人是谁救了你吗？他是怎么救你的？你刚才一直都在昏迷，你怎么会知道谁给你喂的药？娘，你刚才给他喝的根本不是凤尾藤，他根本就没有中毒。凤尾藤还在锅里熬着呢。你们给他喝了什么？刷锅水，高。他根本不是什么小徒弟。喂，说你呢？你到底是谁？为什么要使毒虫攻击我们？小心那是毒粉！你以为我们没有准备吗？都凤尾藤不怕毒了。哼，你这个小废，没资格跟我斗。要来了，要来了，要来了，要来了！哦，徐小溪。小心，别过去！小心呐、啊！啊啊啊啊啊啊啊、原来是你，是他，是你，没错，就是我。你是谁？为什么三天两头要杀我们？哈哈我是谁？我用毒，我使毒，我驾驭毒。你们想想看，这世界上还有谁比我更毒的？你就是我师叔毒王，你不是已经死了吗？没错，就是我。谁跟你们说我已经死了？我当年和你师父赛扁鹊共同拜师，学成之后，他选择了救人，我选择了杀人。我师父一家就是你杀的。除了你，世上不会有人放龙蛇国。嗯，既然你和我师父是师兄弟，那你为什么要杀他一家呢？因为我不准他研制五毒食古液解药，来阻止我杀人。五毒食古液，那是已经失传很久的毒药啊，是由五毒草不稠木、无叶果、动物三虚、三足蛇毒五种毒药调制而成。原来辽国使者就是死于五毒食古液。没错，现在既然被你们识破了，我就无需再隐瞒了。这么说，辽史案是你干的了？哼，那是自然。天底下除了我，谁还能将此剧毒使得如此美妙和天衣无缝呢？辽史跟你无冤无仇，你为什么要杀光他们全体？我杀人从不问理由，只要他出得起价码，天皇老子也活不成。有人雇你干这件事，<笑>包拯，别想套我了，我是不会说出来的。喂，为什么把其他人杀了，唯独放过我？错了，真正的目标是你，他们不过是随葬品而已。若不是你命大逃得快，我也无需追到药王村来杀你。那你一定知道事情的真相，知道我到底是怎么失忆的，是不是？我当然知道，你想听吗？当然想，你告诉我，小心！放下！包拯，包拯，儿子，包拯，儿子，你怎么样啊？为什么老是不小心呢？哎，包拯，包拯，包拯，儿子，包拯，包拯。
后重视你。喂喂喂，我还没报仇呢，起来！他死了，报仇！报仇！报仇！怎么样啊？是龙生果，龙生果，我救不了你了，怎么办呀？我找不到，是龙生果，我找不到啊，找不到。那颗、个、药，那颗又香又臭的药。对对对，那颗、个、药，大娘，那颗、个、又香又臭的药，快点啊！药，快拿出来，大娘，快点啊！包张，张嘴，张嘴，张嘴，快，快点，怎么样啊？虫，虫，出来了！包张，包张，儿子，没事了。一个人去哪儿？英雄救美的事情，为什么不叫上我？展昭，我，包大哥，及时人质的事，怎么能少了我呢？如何？包大哥，别说了，事不宜迟。好，今天就让我们这个铁三角一起救出傲雪。再多一脚又何妨？包公子。这是八仙王让我交给你的信。包拯，本王知你今夜必有行动，特派猛将一员助阵。此人乃我府的公之忠义勇士，八仙王叔。这座岩上中土辉煌，而且还有音乐声，应该就是傲雪的仗吧？不会，傲雪的个性，辽王不让他跟我们回来，此刻应该早朝发了天，哪有心情听歌小会？以此营帐的大小，也不会是辽王的营帐。我刚才看过，辽王正在大帐中正与王子饮酒呢。喂，那这顶帐幕中是谁啊？这顶营帐是引诱我们上钩的诱饵。你是说行路以外泄？那我们快撤！不行。今日无论如何都要带回傲雪，要不然等他们明天班师回朝了，就更难救人了。我过去看看，我去看看，小心点。包公子，我曾在百草山庄外遇见一高手，我怀疑他就是庞太师安插在王爷身边的奸细。何以见长？那日我以此试探庞太师，没想到庞太师一点也不惊奇，而且也未叫我追查。这完全不像太师多疑的个性。令王爷属下当时在百草山庄，发现还有一个人在跟踪包公子，真是赵福吗？哎，有一顶小帐，毫不起眼，却戒备森严、嗯。那应该就是了。嗯，我们走。
，没什么，只是暂时昏厥，中箭落马，说的那么严重。可是我明明看见他中箭落马的。是啊，大娘，我们都看到他中箭落马摔下来的。没错啊。哎，中箭是会流血的，这身上一点血都没有，中的是隐性箭啊。娘，我们三个难道都看走眼了？不可能。哎，太棒了，五哥身上一定是练就了一身什么刀枪不入的功夫了。都什么时候了，你别胡闹了。就是，娘。你再好好看看，等等。怎么了？你刚才说什么？你说别开玩笑了。我问你说什么？我说五鹤身上一定练就了什么刀枪不入的功夫了。那件宝物就是我大辽国的镇国之宝，一件刀枪不入的金丝宝甲。醒了，我跟你说，我刚刚在院子里摘了一朵特别漂亮的花，那送给你。哎呀，这是鹤顶红，这是剧毒啊！我刚才在你的菜园子里看见，这是最漂亮的一朵花了，我就把它摘下来送给五鹤。不让你动我菜园子里的草药，你干嘛要动呢？没关系，傲雪还是要谢谢你。没关系，五鹤，我想问你一件事。我想问的是关于武家村的命案，你一定要说实话。嗯。当初你还没有告诉我，宝盒里的铁线衣现在在什么地方？这件衣服现在就穿在我身上。果然。这件衣服原来一直是哥哥穿的，哥哥临走的时候把它留给我，让我每天都穿着它。哥哥说，这样。就会记住我们武家的深仇大恨。这件事你为什么一直没有提过？这是捡来的铁线衣，是哥哥留给我的唯一遗物。我想它虽然漂亮，但未必是什么稀罕之物、贵重之物。而且我怕告诉你以后，你会怪我据为己有。嗯，刀枪不入还不算贵重东西，那世界上就没有贵重东西了。刀枪不入？对啊，难道你不知道这件铁线衣刀枪不入吗？哦，就是这儿了，大家小心点，行动吧。走。走开，走。怎么一个人都没有？我去那边看看。我也去。这堆柴火还有疑问，应该刚收过不久，可见他们才刚刚回来。公主，你怎么知道他是公主？你是什么人？你不要管我是什么人，我今天要你的命。面门血案是你干的吗？你是谁？我是捡到金丝宝甲的人。嗯，把金丝宝甲交出来！你休想！啊哎上我们一家人的凶手，我不能放过他们。你放心吧，我们一定会找到他们的。哎，王子殿下，转眼又是三年了，金丝宝甲的下落究竟如何？回禀王子，属下已经找到了金丝宝甲的下落。当真？在哪儿？包拯身边有个女子。说他就是当年捡到金丝宝甲的武家村人
，真是踏破这些无觅处，得来全不费功夫。王子，可是公主殿下也在包拯的身边，那又怎么样？这次我无论如何也要得到金丝宝甲。若公主胆敢阻拦的话，那就一视同仁。王子，您的意思是？杀！不知道怎么回事，我头好痛、啊，真是不好意思、啊，我们差一点来晚了。包拯，你知不知道？你把我害死了！你你烂包子、臭包子，我还没有找你呢，你自己竟然送上门来了你！哎呀，我也没想到独眼龙他们那么快得到消息啊！哼，这个是角落游龙，也没事儿。哼，哎，这是怎么回事啊？你说。你今天跟我说清楚，你为什么说我是辽国奸细，还把我抓起来？我是要利用你，引出那个内奸。利用我？你都把我害死了，你知不知道？知道，知道，知道，知道，知道。对呀，太过分了！你知不知道那伙人到百草村庄来找我们，还放了毒气熏我们？要不是我们走得快，早就熏死了。知不知道？就是的，他是来救你们，不是来救你们了吗？他们当初就是这样，杀人放火，一个活口不留。可是我们晚来了一步。对不起啊，武赫。我们来晚了一步，早知应该早点行动。虽然独眼龙跑了，另外一个绝不能让他跑怎么了？
。怎么了？有刺客。哦，没事吧？没事。到时候，都是按照主谋，又派人来杀我去了吗？可我怎么觉得是来杀我的？下巴都快给你给撞裂了，裂才好呢！谁你半夜三更跑来吓我？谁半夜三更来吓你了？是包拯叫我来的。包拯让你来的？你少胡说了，自己想来就自己想来吧，还拿包拯做借口？真的是包拯叫我来的，他担心你让我来保护你吗？啊，真的？哎，那么说，刚才在屋顶上的人也是你了？我没事跑屋顶上干嘛去啊？哎，展昭，你刚刚来我房间的时候。灯是灭着的还是亮着的？灭着的，我刚走到你房门口，想推门进来，门还没开，就摔进来了，就被你打了一顿。啊、这么说，屋顶上的人不是你？嗯，刚刚有人来过。刚刚屋顶上的瓦片被人踩碎过，如果不是你的话，那会是谁呢？这么说，杀手已经来了。傲、啊、雪，你放心。我今天晚上会在门口好好保护你，早点睡，睡个好觉。
我这条烂命会伤了你的手，不值啊！我废话，认命吧！不不不不不不不！啊，我给你当牛做马，我当狗也行啊！我不会像白堂主那么不听话的，我求你给我留条命，放了我吧！哦，我知道你是谁了，你是唐晴。你要杀了我，我现在就大声嚷嚷：“是你杀了白云飞和云追。”那天夜里，我本来要找你的，我亲眼看见你戴着面具进了阴天府衙，你就是唐晴。你，你，你让我看看，唐晴。哈哈，看来我们已经找到我们要的答案了。奇吧，这这是你们的圈套。人之将死，其言也真。刚才你以为他们要杀你，情急之下就说出来是唐晴，想必刚才的话是真的。白天的时候，你去县衙是找唐晴吧？云山，你就实话实说了吧。你没看见这个人脸这么黑？我跟你说啊，他的心比他的脸还要黑。他今天可以让我们这么一大帮人来吓唬你。明天就会拉毒蛇来毒死你，然后改天说不定把你的牙给拔了，把你的舌头给剪了，把你的嘴巴糊起来，把你的四肢给砍了，一个一个都没了，很有可能。我告诉你，那这，看你的表情好像不大相信。啊，站住，做给他看。好，呃，别等等等等，我说我说，呃，今天早晨我见的确确实实是唐晴。见他干什么？我怕他杀了我，所以，我求他放我。接着说，唐晴一向利用白云飞主导唐晴比赛的胜负，利用球队的输赢诈赌。可是白云飞不听他的指示，让唐晴输了一大笔的钱。在投注站指责白堂主的果然是唐晴。唐晴心狠手辣，我怀疑白云飞和云追的死，就是违背了他的意愿，才被他杀死的。报告。唐琴是应天知府的儿子，要办他没有十足的证据，恐怕不行啊。云山，我们暂且相信你一回，不过你还是有很大的嫌疑。如果想脱罪，只有与我们合作，懂吗？啊，是是是，只要给我留条命，让我干什么都行。随时，不知道为什么，我有一种感觉。凶手杀人的脚步，好像越走越近了。难道他们要在某个日子前杀光白云队的人？很有可能，所以我们要加倍小心，不能再出任何差错。保长，你才是我头号要杀的人。唐球面具杀手。看来今天凶多吉少了。你认命了？我当然不认命了。好，那就拼吧。
现在就解开你的穴道，你不要跑，你的功夫不如我，你逃不掉的，听懂了没有？你要是听懂了，就眨眨眼睛。送水，除了你，没有一个人跟我说一个谢字。他们是死有余辜，死有余辜。龙叔，他们虽然不知道感激你，但他们也罪不至死啊。你说的对，你知不知道我为什么要杀他们？我家小福身子骨不好，可是。是一个心地善良的好孩子。球队的那些球员自己出身不好，是加入了球队才有了翻身的机会。可他们不但不将心比心，还欺负我家小福禄，还羞辱我家福禄，他们还还嘲笑我家福禄。小福禄啊，开始练球呢是好事，但是踢藤球不只是光靠努力，还要靠几分天分的。啊，你身形瘦弱，我怕你一上场就被别人挤伤的。哎，那个小福禄什么呀？就是。哎哎哎！哦哦飞踢假球谋利，你说他们该不该杀？这些事情你全部都知道。他们以为我是个聋子，所以说话不必。白云队的很多机密，我早就知道。龙叔，我可是小福禄的好朋友啊。他最好的好朋友，所以我才让你把这新娘服换上。听话，快换上，要不我替你把这衣服换上？不用不用，我还是自己换吧。换上新娘服。喂，你到底想怎么样？我家小福禄真是好眼光。
怪奥特曼会爱上你呀、啊！果然是个美女。美，美你个头啊！你到底想要怎么样啊？你让我穿新娘服，我也穿了，你想怎么样嘛？我让你跟我家福禄拜堂。拜堂？哇！喂，你有没有搞错？跟谁拜堂啊？啊，小福禄不是死了吗？我拜什么堂啊？没错，我家福禄是死了。这些害死他的人，全都要去陪他。哎，你脑子有毛病了是不是？你要报仇可以啊，你去找凶手啊！你杀那么多人干什么？再说了，小福禄又不是……难道小福禄不是被谋杀的？他是……你猜对。我的小福禄是自杀，你看不上他也罢了。你明明知道他喜欢你，可你为什么给他希望，又让他失望？你伤他的心还不够，你,你还说你，你可怜他。那你让我怎么说呀？跟他说实话。说他那样动情的男孩是没有女孩可以喜欢他的。说他这样的身体素质呢，是不可能参加比赛的。哎，这种实话，未免太残忍了吧？我，我当时说那个话的时候，没有人在旁边。再说了，如果我知道小福禄当时在的话，我不会说那些话的。难道你不知道隔墙有耳？就算你不说出来，可你的心是这么想的，小福禄他早晚会知道的。难道真的是我伤害了他？小福禄是因为听了我这句话，才去自杀的吗？他常常被人家欺负，你是第一个对他好的人，可那天他听到。你跟展昭说的那些话以后，他心里很不舒服。可偏偏他又发现了白云飞给人家穿通体甲球的事，他难过极了。可是，可是我万万也没有想到，小福禄他会走向绝路啊！做了一件新衣服。啊啊！福禄，小福禄，小福禄，别发誓，一定要为你报仇。一个人孤单单的。生前最喜欢你，等你去了之后，白云队就凑全了，有教头，还有六名队员，福禄在阴间就可以看白云队打球了。你当他的媳妇，小福禄一定会很开心的呀。<笑>你把我杀了，你也逃不了。死他福禄死了以后。我也没打算活，我的事还没办完。我杀了你以后，我就自杀。我照样为白云队倒茶水。你当他媳妇儿，叫福禄一定会快乐的。福禄，我今天就带你的媳妇儿跟你拜堂。媳妇儿，就有人伺候你了。<笑>小福禄，我跟你说，你爹他疯了。如果你在天有灵的话，你就赶快显灵，要不然我杀了他。死到临头，你还胡言乱语！你本来就是个疯子，放放开我现在！你过来，过来拜堂，拜拜拜！你们就算是拜过堂了，从现在起，你就有媳妇儿伺候你了。他爹带着新娘子到阴间找你去啦！好险！好险！你们怎么才来
你没事吧？放开他，不要坏我大事！啊房间里找到这样一份案卷，龙叔在早年是一个江洋大盗，不